హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ లో ఫార్మ్సీ ఒకవేళ వీడియో నచ్చితే కనుక సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్లో అండ్ ఇప్పుడు టాపిక్ వచ్చేసి జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ సో ఇది మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ వన్ అంటే ఈ టాపిక్ అనేది మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ వన్లో యూనిట్ ఫైవ్లో టాపిక్ ఓకే అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ యాజ్ ఏ పర్సన్స్ హూ ఆర్ లర్నింగ్ ఫార్మసీ సో ఫార్మసీ చదివే ప్రతి ఒక్కరికి ఇది మ్యాండేటరీగా తెలిసి ఉండాలి డెఫినెట్గా సో మిగతా వాటితో పాటు ఇది కూడా తెలిసి ఉండాలి ఓకే సో జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ అనమాట సో జనరల్ అనెస్థెటిక్స్లో ఇక్కడ చూస్తే మీకు త్రీ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అంటే ద డ్రగ్స్ ఏవైతే అనెస్థెటిక్స్ ఉంటాయో దట్ టు జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ అవి త్రీ టైప్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఉన్నాయి సో ఒక్కొక్క దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అండ్ ఏంటి అనేవి ఒకసారి చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్లీ అనెస్థెటిక్స్ అంటే ఏంటి అండ్ అనెస్థెటిక్స్లో ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయి సో ఎందుకు జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ని ప్రిఫర్ చేయాలి సర్జరీస్ టైంలో అండ్ చూద్దాం అండ్ మోస్ట్లీ చాలాసార్లు చెప్తాను ఏదైతే డ్రగ్స్ అనేవి మెన్షన్ చేస్తారో సిలబస్ షీట్లో వాటికి మాత్రమే మీరు స్ట్రక్చర్స్ అనేది నేర్చుకోండి క్లాసిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా డ్రగ్స్ ఉన్నా నేర్చుకోండి పర్వాలేదు ఓకే సో స్టార్ మార్క్స్ పెట్టినవైతే కనుక డెఫినెట్గా మీరు వాటికి సింథసిస్ నేర్చుకోవాలి ఒకవేళ జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ అనేది మీకు టెన్ మార్క్స్కి ఇస్తే ఇచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ అనేది టెన్ మార్క్స్కి ఇస్తే క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి కింద ఇస్తారు పార్ట్ ఏ వచ్చేసి మొత్తం క్లాసిఫై జనరల్ అనాస్థెటిక్స్ అండ్ ద మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ జనరల్ అనాస్థెటిక్స్ అని మెన్షన్ చేస్తారు అండ్ పార్ట్ బీకి వచ్చేటప్పటికి ఇదే జనరల్ అనాస్థెటిక్స్లో ఏ డ్రగ్కి అయితే స్టార్ మార్క్ పెట్టారో వాళ్ళకి నచ్చిన ఏదో ఒక డ్రగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ డ్రగ్ని సింథసిస్ రాయమంటారు ఓకే సో మార్క్స్ అనేవి ఏకి ఫైవ్ అండ్ బీకి ఫైవ్ ఉంటుంది సో మీరు సింథసిస్ కూడా డెఫినెట్గా నేర్చుకోవాలి సో దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ కూడా ఓకే సో ఒకసారి ఈ యూనిట్లో ఏమేమి డ్రగ్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకోండి సో దాన్ని బట్టి వాటికి మాత్రమే స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకోండి ఓకే అండ్ మర్చిపోవద్దు స్టార్ మార్క్స్ పెట్టిన వాటికి సింథసిస్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి ఓకే ఇప్పుడు జనరల్ అనాస్థెటిక్స్ సో ఫస్ట్ జనరల్ అనాస్థెటిక్స్లోకి వెళ్ళే ముందు అసలు అనాస్థెటిక్స్ అంటే ఏంటి సో అనాస్థెటిక్స్ అంటే ఏంటి జనరల్గా మీకు ఏం తెలుసు తెలుగులో ఏమంటారు మత్తు మందు అంటారు లైక్ మత్తు వచ్చేది అంటారు అవునా కదా సో అది ఈ అనెస్థెటిక్స్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట జనరల్ అనాస్థెటిక్స్ అండ్ లోకల్ అనాస్థెటిక్స్ ఉంటాయి సో వాట్ ఈస్ జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ లోకల్ అనెస్థెటిక్స్ అంటే లోకల్ నేమ్ అంటే ఏం చెప్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోకల్ అంటే మన చుట్టుపక్కల అనమాట ఓకే అంటే మనకి ఎక్కడ సర్జరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్జరీ అనేది ఒక హ్యాండ్కి జరుగుతుంది అనుకోండి చిన్న సర్జరీ కుట్లు వేయడం లాంటిది అయితే కనుక అది లోకల్ లోకల్ అనమాట సో లోకల్ అన్నప్పుడు అక్కడ లోకల్ అనస్థెటిక్స్ ఇస్తారు అదే జనరల్ అనుకోండి అంటే జనరల్ అంటే ఏంటి ఆల్ ఓవర్ సో ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ ఎక్కడ సర్జరీ చేసినా ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ అని ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ మనకి అనస్థెటిక్స్ అనేది ఇస్తారు సో జనరల్ అనాస్థెటిక్స్కి లోకల్ అనాస్థెటిక్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జనరల్ అనాస్థెటిక్స్ అనేది కాన్షియస్నెస్ ఉండదు అంటే ఆ జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ పర్సన్కి చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుంది అనేది ఏం తెలియదు అనమాట ఈవెన్ ఆ పర్సన్ని మనం గిల్లిన అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెన్సేషన్ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడానికి టెస్ట్ చేసినా కూడా తనకి ఎటువంటి లైక్ ఫీలింగ్స్ కానీ లైక్ పెయిన్ కానీ ఏం ఉండదు సో జనరల్ అనాస్థెటిక్స్ సో జిఏలో తనకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అన్కాన్షియస్నెస్ అంటే చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుందో కూడా తనకి తెలియదు అనమాట వేర్ యాజ్ లోకల్ అనాస్థెటిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ వెజిటేబుల్స్ కట్ చేస్తుంటే చాలా డీప్గా హ్యాండ్ అనేది కట్ అయిపోయింది అనుకోండి సో కట్ అయిపోయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఏరియా దగ్గర బ్లీడింగ్ అనేది తనకి హెవీగా అవుతుంది సో హెవీగా అవుతున్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనకి ఆ పార్ట్ దగ్గర బ్లీడింగ్ అనేది స్టాప్ అవ్వాలి సో బ్లీడింగ్ అనేది స్టాప్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ తనకి అక్కడ కుట్లు వేయాలి ఓకే బ్లీడింగ్ అని ఒకవేళ నార్మల్గా కాదు డీప్గా కట్ అయితే చెప్తున్నాను ఓకే చాలామందికి ఒకవేళ వెజిటేబుల్స్ కట్ చేస్తే ఇదంతా ఇలా కట్ అయిపోతుంది అది రీజన్ అనమాట సో ఎందుకు కుట్లు వేస్తారంటే అది కూడా తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎందుకు కుట్లు వేస్తారంటే రేపు పొద్దున్న ఆ ప్లేస్లో తనకి మచ్చి ఉండిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు కట్ అయినప్పుడు డీప్గా కట్ అయినప్పుడు అది దాన్ని అలా వదిలేసి యాంటీకాగులేన్స్ ఇచ్చేసి కానీ ఐ మీన్ కోగులేషన్స్ ఇచ్చేస్తే క్లాటింగ్ ఫ
అలా ఆ పర్సన్కి చేయి కట్ అయినప్పుడు మనం కనుక స్టిచ్చెస్ అనేది వేయించకపోతే తనకి లైఫ్ లాంగ్ ఆ హ్యాండ్ మీద ఏదో కట్ అయినట్టు మచ్చల కింద ఉండిపోతుంది అనమాట అక్కడ చర్మం అలా విరిగిపోయినట్టు ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయడం కోసం కుట్లు వేస్తారు సో ఎప్పుడైనా సరే అది ఇన్డెప్త్గా కట్ అయినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి స్టిచ్చెస్ అంటారు కదా స్టిచ్చెస్ వేయించాలన్నమాట సో స్టిచ్చెస్ వేయించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే తనకి పెయిన్ వస్తుంది ఆ పెయిన్ తట్టుకోలేడు హ్యాండ్ దగ్గర మాత్రమే సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ హ్యాండ్ అంత లెక్క మాత్రమే అంటే ఈ హ్యాండ్ ఎక్కడ వరకు లైక్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే తనకి పెయిన్ ఉండకుండా ఉండాలి ఓకే సో రిమైనింగ్ పార్ట్స్ అన్నిటిలో తనకి పెయిన్ అనేది తెలియాలి సో తెలియాలి కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ లోకల్ అనెస్థెటిక్స్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో మాత్రమే తనకి పెయిన్ రాకుండా ఇన్సెషన్ లైక్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు అనమాట ఐవీ ఇవ్వచ్చు ఆరెల్ జనరలీ జ ఐవీఏ ఇస్తారు ఓకే సో అదనమాట ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో తనకి పెయిన్ అనేది ఉండదు ఓకే సో దీన్ని లోకల్ అనెస్థెటిక్స్ అంటారు అండ్ ఇంకొకటి మరి జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ ఇక్కడ సెన్సేషన్ ఉంటుంది మీరు ఆ పర్సన్ని గిల్లినా కూడా తనకి గిల్లినట్టు తెలుస్తుంది బికాస్ తను ఆ టైంలో పడుకోడు లేచే ఉంటాడు బట్ అంత లెక్క మాత్రం తనకి పెయిన్ రాదు బట్ అదే అనెస్థెటిక్స్ అనేది కంప్లీట్గా ఎనెస్థెటిక్స్కి ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టైం ఉంటుంది ఒక లిమిట్ ఉంటుంది ఆ లిమిట్ దాటిన తర్వాత తనకి ఆ కుట్లు పెయిన్ వస్తుంది అండ్ అలాగే అంత లెక్క తనకి పెయిన్ కూడా వస్తుంది మరి తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఆ ఎనెస్థెటిక్స్ వచ్చిన తర్వాత తనకి సెన్సేషన్ అనేది కంప్లీట్గా తెలుస్తుంది అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ అనమాట ఇప్పుడు జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ సర్జరీ హార్ట్ సర్జరీ కానీ స్పైనల్ సంథింగ్ ఏదైనా లైక్ హెవీ సర్జరీస్ ఉంటాయి కనుక వాటిని జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ టైంలో తన ఆపరేషన్ టైంలో మెలకుగా ఉండకూడదు బికాస్ అది హెవీ పెయిన్ కూడా వస్తుంది సో మొత్తం హోల్ బాడీని వాళ్ళు నమ్నెస్ తిమ్మిరెక్కేలా చేయాలి సో చేయాలంటే ఏం యూజ్ చేయాలి జనరల్ అనెస్థెటిక్సే యూజ్ చేయాలి ఓకే సో ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సర్జరీస్ టైంలో జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ యూజ్ చేస్తారు తనకు ఆ టైంలో చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఈవెన్ మీరు గిల్లినా కూడా తనకు ఆ సెన్సేషన్ తెలియదు సో అది జనరల్ అనెస్థెటిక్స్కి లోకల్ అనెస్థెటిక్స్కి ఎవరైనా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అన్కాన్షియస్నెస్ ఆర్ ఎల్స్ లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ వేర్ ఎస్ లోకల్ అనెస్థెటిక్స్ అంటే దెర్ ఈస్ నో లైక్ లాస్ ఆఫ్ నో సెన్సేషన్ అనమాట తనకి ఎటువంటి సెన్సేషన్ అనేది లాస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది తన కాన్షియస్లోనే ఉంటాడు సో అన్కాన్షియస్నెస్ అండ్ కాన్షియస్నెస్ సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ సో ఒకవేళ ఇది మీకు ఎక్స్ట్రాగా అనిపిస్తే కనుక స్కిప్ చేసేయండి ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వద్దాం బట్ మ్యాండేటరీగా జనరల్కి లోకల్కి మనం తెలుగులో మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి ఓకే అండ్ ఇప్పుడు జనరల్ అనెస్థెటిక్స్కి వద్దాం సో జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను హోల్ బాడీ మొత్తానికి ఇస్తారని సో డెఫినేషన్ వచ్చేసి అనస్థీషియా యామ్ అంటే వితౌట్ అనమాట యాస్థెసిస్ యాస్థెసిస్ అంటే సెన్సేషన్ అంటే సెన్సేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ పెయిన్ సెన్సేషన్ అనమాట ఓకే సో ఏదైతే డ్రగ్ సో జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ డెఫినేషన్ అంటే చూసాం సో జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ అనేది ఒక డ్రగ్స్ అనమాట ఫస్ట్ డ్రగ్స్ ఏంటంటే ద డ్రగ్స్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ రివర్సిబుల్ లాస్ ఆఫ్ ఆల్ సెన్సేషన్స్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే రివర్సిబుల్ అంటే ఏంటి చూడడం రివర్సిబుల్ అంటే ఒకవేళ ఆ డ్రగ్ ఇచ్చినా మళ్ళీ కొంత పర్టికులర్ టైం తర్వాత మళ్ళీ ఆ పర్సన్ నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తాడని దాన్ని రివర్సిబుల్ అంటారు సో లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ అంటే ఆ పర్సన్కి ఎటువంటి సెన్సేషన్ ఉండదు ఈవెన్ చెప్పాను కదా మనం గిల్లినా వాళ్ళని కొట్టినా కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి సెన్సేషన్స్ అనేవి ఉండవు అనమాట అంటే స్పర్శ అనేది ఉండదు సో ఆ స్పర్శ కూడా ఆ డ్రగ్ బాడీలో ఉన్నంత వరకు మాత్రమే ఉంటుంది సో అందుకే దాన్ని రివర్సిబుల్ ఒకవేళ కంప్లీట్గా ఒక ఎప్పుడు కూడా మీరు ఈ రివర్సిబుల్ లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ అనేది రాయకుండా ప్రొడ్యూసర్స్ లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ అని చెప్తే కనుక అది రాంగ్ అవుతుంది ఎందుకంటే లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ అనేది కంప్లీట్గా ఆ మనిషిలో అవడ అయిపోతే ఆ మనిషి బతకడు సో అది రాంగ్ ఎప్పుడు చెప్పినా రివర్సిబుల్ లాస్ ఆఫ్ ఆల్ సెన్సేషన్స్ అని చెప్పాలి రివర్సిబుల్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి మర్చిపోకండి ఎందుకంటే కొంత పర్టికులర్ టైం తర్వాత ఆ పర్సన్ మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతాడు అనమాట సో లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ సో జనరల్ అనెస్థెటిక్స్కి మాత్రమే లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఆ టైం ఆ మెడిసిన్ ఇచ్చిన అంత టైంలో తనకి ఎటువంటి లైక్ చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలియదు అనమాట కానీ లోకల్ అనెస్థెటిక్స్లో తెలుస్తుంది సో అది లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అనమాట సో జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ ఈజ
రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ అనమాట అంటే మనం ఏ మార్గంలో ఆ డ్రగ్స్ అనేవి అంటే జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నామో చెప్పేది రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనమాట సో ఎప్పుడైనా మీరు చూస్తే వెంటిలేటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్కి మౌత్కి సమ్ ఏదో పెడతారు కదా సో అదే మనం అంటాం కదా అనెస్థెటిక్స్ అని సో అలా మౌత్కి అదే నోస్కి పెట్టినప్పుడు దాన్ని ఇన్హలేషన్ అని అంటారు అలా కాకుండా ఇంజెక్షన్ చేస్తారు కదా సో దాన్ని ఇంట్రావీనస్ అంటారు డైరెక్ట్గా ఆ వెయిన్కి ఇచ్చేస్తారనమాట ఓకే లైక్ బ్లడ్ హ్యాండ్ అయితే ఆ వెయిన్కి అనేది ఇంజెక్ట్ చేస్తారు కానీ ఇదేంటి ఇన్హలేషన్ ఒక పర్సన్ పడుకున్నప్పుడు తన నోస్కి పెడతారు చూసారా సెటప్ అనేది సో అది ఇన్హలేషన్ అనమాట అంటే టూ వేస్లో తీసుకుంటారు సో మళ్ళీ ఈ ఇన్హలేషన్స్లో ఏమేమి కేటగిరీస్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఏ ఏ డ్రగ్స్ ఇందులోకి వస్తున్నాయి ఇన్హలేషన్స్లో ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా గ్యాస్ అనేది ఇస్తారు సో గ్యాస్ ఇస్తే ఆ గ్యాస్ వచ్చేసి నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈస్ నైట్రిక్ యాసిడ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఓకే మరి నెక్స్ట్ వస్తే వాలెటైల్ ఇది ఆయిల్స్ కాదు సారీ వాలెటైల్ లిక్విడ్స్ అనమాట సో వాలెట్ ఎప్పుడైనా డౌట్ రాలేదా లిక్విడ్స్ ఎలా ఇస్తారు ఇన్హలేషన్స్ ద్వారా కదా అంటే నోస్లో వాటర్ వేస్తారా అని అడగచ్చు కాదు సో వీటిని త్రూ వ్యాపరైజర్స్ ఇస్తారు ఏమిస్తారు వ్యాపరైజర్స్ వ్యాపరైజర్స్ అంటే ఎప్పుడైనా ఆవిరి పట్టడం చూసారా సిస్ కొన్ని కొన్ని మార్కెట్లోకి వచ్చాయి కదా సో వ్యాపరైజర్స్ అని మన మార్కెట్లోకి వచ్చాయి చూసారా అందులో మనం ఏం చేస్తాం బ్యాక్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ వాటర్ అనేది సిస్టంలో నింపు పెడతాం ఓ బ్లాక్లో నింపు పెడతాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ వాటర్ అనేది వ్యాపరైజ్ అవుతుంది వ్యాపరైజ్ అయ్యి ఆ ఏదైతే వాటర్ ఉందో ఆ వాటర్ అనేది లిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వాలటైల్ లిక్విడ్స్ అనేది ఇక్కడ వాటర్ అనే కాదు ఏ వాలటైల్ అయితే ఆ వాలటైల్ లిక్విడ్ అనేది గ్యాస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే వ్యాపర్స్ కింద వస్తుంది సో ఈ వ్యాపర్స్ అనేవి మన రెస్పిరేటరీ సిస్టంలోకి ఎంటర్ అవుతాయి అర్థమైందా సో ఇది అందుకే ఈ వాలటైల్ లిక్విడ్స్ అనేది వ్యాపరైజర్స్ ద్వారా ఇస్తారు సో అందుకే వాటర్ అనేది వ్యాపర్స్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి మనకి ఇన్హలేషన్ అయ్యి మనకి జనరల్ అనెస్థెటిక్స్ అంటే మత్తు వచ్చేలాగా చేస్తుంది అనమాట సో మరి వాలటైల్ లిక్విడ్స్లోకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఈథర్స్ హ్యాలోథెన్ ఎన్ ఫ్లోరిన్ ఐసోఫ్లోరిన్ ఇంకొకటి చెప్పాలి ఈ అన్నిటిలో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్లోరైన్ ఉంటాయన్నమాట ఈ ఫ్లోరైన్ వచ్చిన ప్రతిదీ కూడా జనరల్ అనెస్థెటిక్స్లో సెక్ ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇన్హలేషన్స్లో వాలటైల్ లిక్విడ్స్లోకి వస్తుందని మీరు ఒక బండ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకే ఫ్లూరైన్ ఎవరైనా సరే ఎన్ ఫ్లూరైన్ అన్నారనుకోండి లేదంటే ఐసోఫ్లూరైన్ అనుకోండి అనుకో అంటే లాస్ట్లో సఫిక్స్ ఏం వచ్చింది అనేది చూడండి ఇదే కాదు ఏ మెడిసిన్కి అయినా సరే లాస్ట్లో సఫిక్స్ ఏమి వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చదివినట్టు అయితే బార్బిచరేట్స్ ఉన్నాయి సో బార్బిచరేట్స్ అనేవి ఏంటి హిప్నోటిక్స్ అనమాట సెడ్ హిప్నోటిక్స్ అనమాట సో హిప్నోటిక్స్ అన్నప్పుడు బార్బిచరేట్స్ అంటే బార్బిటాల్ ఫస్ట్ కేటగిరీ దాంట్లో ఉండే స్ట్రక్చర్ వచ్చి బార్బిచురిక్ యాసిడ్ సో అందులోనే చూస్తే ఫీనో బార్బిటాల్ మెఫో బార్బిటాల్ పెంటో బార్బిటాల్ అంటే బార్బిటాల్ లాస్ట్ సఫిక్స్ ఏమి వచ్చినా అవన్నీ బార్బిచురిక్ యాసిడ్స్ అనమాట అలాగే హ్యాలోథేన్ ఎన్ఫ్లోరేన్ సారీ ఎన్ఫ్లోరేన్ ఐసోఫ్లోరేన్ డెస్ఫ్లోరేన్ సివోఫ్లోరేన్ మిథాక్సిఫ్లోరేన్ ఇలా ఏ ఫ్లోరేన్స్ వచ్చినా కూడా అవి వాలటైల్ ఆయిల్ వాలటైల్ లిక్విడ్ సారీ ఇన్హలేషన్ కేటగిరీస్లోకి వస్తుంది సో ఇంట్రావీనస్ ఇంట్రావీనస్కి వస్తే చెప్పాను కదా మన బ్లడ్ వెజన్ నుంచి ఇస్తారని ఇందులో టూ టైప్స్ ఉంటాయి జనరల్లీ ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మన బాడీలో ఫాస్టెస్ట్గా ఏదైనా డ్రగ్ ఇస్తే యాక్టివిటీ చూపించేది ఇంట్రావీనస్ అందుకే ఒక పర్సన్కి వెంటనే యాక్సిడెంట్ అయినా ఆర్ ఎల్స్ సడన్గా తన కళ్ళు తిరిగి పడిపోయినా వాళ్ళకి సెలైన్స్ పెడతారు లేదు అదే యాక్సిడెంట్ అయిన పర్సన్స్కి ఏం చేస్తారు ఇంట్రావీనస్గా మెడికేషన్ అనేది ఇస్తారు ఎందుకంటే ఇంట్రావీనస్ అనేది లెస్ దాన్ థర్టీ సెకండ్స్లో దాని యాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది ఓకే లెస్ దాన్ థర్టీ సెకండ్స్ అనమాట అండ్ అలాగే ఇంట్రావీనస్లో ఒకసారి డ్రగ్ ఇస్తే దానికి వెనక్కి తీసే ఛాన్స్ అయితే లేదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఫాస్టెస్ట్ వే ఆఫ్ యాక్షన్ షోయింగ్ అనేది ఇంట్రావీనస్ అనమాట ఐవి సో స్లోవర్ యాక్టింగ్ సో ఇందులో స్లోవర్ యాక్టింగ్ మరి ఫాస్టెస్ట్ అన్నారు స్లోవర్ యాక్టింగ్ ఏంటంటే ఆ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ కూడా కొన్ని కొన్ని స్లోవర్ యాక్టింగ్లోకి వస్తాయన్నమాట సో స్లోవర్ యాక్టింగ్ ఒకటి ఇన్జ్యూజింగ్ ఇన్జ్యూజింగ్ అంటే ఆ డ్రగ్ ఇవ్వడం వల్లే మనకి ఏమవుతుందంటే అనెస్థెటిక్స్ అనేది యాక్షన్ చూపిస్తుంది సో స్లోవర్ యాక్టింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి డిసోసియేటివ్ అనెస్థెటిక్స్ డిసోసియేటివ్ అనెస్థెటిక్స్కి ఎగ్జాంపుల్
అనస్థెటిక్స్ అని అడుగుతారు అది టెన్ మార్క్స్కి అడుగుతారు సో మేక్ షూర్ అన్నీ చదువుకోండి కవర్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఈ స్లోవర్ యాక్టింగ్లో మళ్ళీ ఒపియాయిడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఒపియాయిడ్ అంటే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను జనరలీ ఒపియాయిడ్స్ అనేవి కొన్ని మత్తు పదార్థాలు అనమాట చెప్తారు కదా డ్రగ్స్ అని అంటే మన ఈ డ్రగ్స్ కాకుండా డ్రగ్స్ అంటారు చూసారా డ్రగ్స్ తీసుకున్నారని సో అలా అనమాట వాటిని ఒపియాయిడ్స్ అంటారు ఒపియాయిడ్స్లో ఉండేది ఫెంటానెల్ అనమాట సో ఫెంటానెల్ ఫెంట్ ఎనైల్ సిట్రేట్ అనమాట ఓకే దీనికి సిట్రేట్ ఉంటుంది మర్చిపోదు ఫెంట్ ఎనైల్ సిట్రేట్ అనమాట ఒపియాయిడ్ కాటి కేటగిరీలోకి వస్తే ఇంట్రావీనస్గా సో ఎందుకు మరి ఇది డ్రగ్ కదా మరి తీసుకుంటామా అంటే అవును కొన్ని కొన్ని డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్లో చేసినందుకు వాటిని వాటిని డ్రగ్స్ అంటారు కానీ సైడ్ బిజినెస్ కింద వాళ్ళు అమ్మేస్తే దాన్ని ఇల్లీగల్ అంటారు అనమాట ఓకే ఇవి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్లో వాడచ్చు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్జ్యూజింగ్ బార్బిచురేట్స్ అనమాట సో చెప్పాను కదా ఇన్జ్యూజింగ్ ఆర్ బార్బిచురేట్స్ అని ఇంట్రావీనస్గా ఇస్తారు సో మితో హెక్సిటాల్ సోడియం థయమలాల్ సోడియం థయోపెంటాల్ సోడియం మీకు ఇక్కడ ఏం వచ్చినా సోడియం అంటే అన్నిటికీ సోడియం అని కాదు వినండి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఎవరైనా ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అడిగి ఇవే మోస్ట్లీ యూజ్ చేస్తారు మితో హెక్సిటాల్ థయమలాల్ సోడియం అండ్ థయోపెంటాల్ సోడియం అనమాట ఓకే సో ఇప్పటి వరకు డి జనరల్ ఎనస్థెటిక్స్ చూసాము దాని యొక్క క్లాసిఫికేషన్స్ చూసామన్నమాట సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి స్ట్రక్చర్స్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకేనా